بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ارشد سلیم اگر ایک سائڈ پہ دیکھا جائے تو پاکستانی عوام انتہائی غیور انتہائی یونٹی والی عوام ہے اگر نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر اب تک پورا جائزہ لیا جائے اگر فورٹی ایٹ کی بات کی جائے جب انڈین آرمی کشمیر میں گھس آئی تھی تو پاکستانی عوام نے کس طرح یونٹی دکھائی اگر دو ہزار پانچ اور دو ہزار دس کے سیلاب اور زلزلے کی بات کی جائے تو اس وقت بھی پاکستانی قوم نے کس طرح یونٹی دکھائی اور ایک مٹی بن کر باقی جو پاکستانی اس وقت تکلیف میں تھے ان کی کس طرح مدد کی لیکن دوسری سائڈ پہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جب بھی کچھ افراد ایسے ہیں کچھ فیملیز ایسے ہیں پاکستان میں کہ جب بھی ایسا کوئی موقع آیا ہے لوٹنے کا تو وہ لوگ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچتے اور باقی عوام کو لوٹتے ہیں حالانکہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ باقی پاکستان اس ٹائم پہ بہت بڑے بحران سے گزر رہا ہوتا ہے بہت بڑی وبا یا آفت سے گزر رہا ہوتا ہے اور جس طرح پاسٹ میں یہ سب کچھ ہم دیکھتے آ رہے ہیں ایک دفعہ پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے وزیر اعظم نوا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے احساس پروگرام کے تحت ایک کروڑ بیس لاکھ فیملیز کو پیسے دینے کا وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ پورا ہونے جا رہا ہے کافی فیملیز کو آج پیسے مل بھی چکے ہیں لیکن جو انتہائی افسوس کی اور انتہائی درد بری خبر میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں کہ جو مرکزی حکومت نے پیسے مختلف صوبوں کو بھجوائے ہیں تو سندھ میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جو مقامی طور پر انتظامیہ ہے وہ پانچ سو سے لے کر ہزار روپے کی کٹوتی کر رہے پورے کے پورے بارہ ہزار عوام کو نہیں مل رہے بلکہ اس میں سے مختلف ہیلے بہانوں سے پیسے کٹ رہے ہیں اور یہ چیزیں اس سے پہلے بے نظیر انکم سپورٹ میں بھی ہم لوگوں نے دیکھی تھی کہ کچھ لوگ انفرادی طور پر اور کچھ لوگ اجتماعی طور پر اس کرائم میں انوالو تھے بے نظیر انکم سپورٹ میں تو ہم نے بہت بڑے بڑے جاگیردار بڑے خان اور بڑے وڈیرے بھی دیکھے اور اچھے اچھے سیٹوں پہ ڈیوٹی دینے والے اچھے لیول اچھے گریڈ کے ساتھ ڈیوٹی نبھانے والے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے نام بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں موجود تھا لیکن احساس پروگرام کا کرائیٹیریا ایسا رکھا تھا اور چیک اینڈ بیلنس کا ایسا سسٹم رکھا ہوا تھا کہ اس میں بڑے لوگوں نے یا امیر لوگوں نے تو اپنے نام اس میں درج نہیں کیے لیکن اس کے لیے طریقہ واردات کچھ اور طریقے سے نکالا گیا مقامی طور پر جو انتظامیہ ہے وہ پورے پیسے غریب عوام کو نہیں دے رہی اصولاً تو یہ چاہیے کہ جو مقامی انتظامیہ ہے یا جو اثر رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں پیسے والے لوگ ہیں وہ اپنے پاکٹ سے ان غریبوں کی مدد کریں مدد کرنا تو بہت دور کی بات ہے کہ بہت سے لوگ کر بھی رہے لیکن موسٹلی مدد کرنے والے درمیانی طبقے کے لوگ ہیں جو درمیانی طبقہ پاکستان میں ہے وہ قربانی دینا جانتے بھی ہے تو مقامی طور پر کچھ لوگوں نے ایسا سسٹم نکال لیا ہے کہ بارہ کے بارہ ہزار روپے عام عوام کو نہیں مل رہے اور پانچ سو سے لے کر ہزار روپے پر ہیڈ کٹوتی کر رہے یہ کہا کا قانون ہے کہا کا اصول ہے حالانکہ ایون یہاں تک حکومت پاکستان نے بہت خوبصورت سٹیپ لیا کہ جو ایس ایم ایس ایٹ ون سیون ون ون پہ بھجوایا جا رہا تھا تو یہ ایک بات یا یہ ایک گلہ سامنے آیا تھا کہ جو لوگ میسج بھجواتے ہیں تو اس پہ کٹوتی ہوتی ہے ہوتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے اعلان کیا کہ اس میسج کے بھجوانے پہ کوئی بیلنس نہیں کاٹا جائے گا ایون یہاں تک کہ کسی بندے کے موبائل میں اگر بیلنس زیرو ہے تو ایس او ایس کے تھرو جو انتہائی ایمرجنسی میں جس طرح آپ لوگ موبائل آن کرتے ہیں تو ایمرجنسی کال جس طرح لکھا ہوتا ہے بیلنس ہو یا نہ ہو لیکن ایمرجنسی کال پہ کال چلی جاتی ہے تو ایس او ایس کے تھرو جو ہے نا اگر کسی بندے کے موبائل میں بیلنس نہیں ہے تب بھی اس کا میسج جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے اس کو پہنچتا رہے گا ایک سائڈ پہ حکومت یہ کر رہی ہے لیکن پروینشل بیسس پہ جو لوکل انتظامیہ ہے مقامی انتظامیہ ہے وہ عوام کو لوٹ رہی ہے جو انتہائی دکھ کی بات ہے دوسری سائڈ پہ ایک جو بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ جو شوگر مافیا ہے شوگر مافیا نے ایک سائڈ پہ تو ارب روپے کمائے ہیں ایکسپورٹ پہ چینی در حقیقت ایکسپورٹ ہوئی نہیں ہے کیونکہ موسٹلی جو شوگر ہے وہ ایکسپورٹ دکھائی گئی ہے افغانستان اور افغانستان کی حکومت یا افغانستان کی سرزمین اس بات کے لیے بہت مشہور ہے کہ ادھر سے ہونڈی اور اس طرح کی چیزوں کا کاروبار چلتا رہا ہے اور اب بھی چل رہا ہے لیکن دوسرا یہ بھی جو ہے نا بہت اوپنلی سامنے 
پاس میں بھی آتا رہا ہے کہ موسٹلی چیزیں پاکستان سے ادھر ایکسپورٹ ہوتی نہیں ہے صرف ڈاکومنٹس میں ادھر چیز ایکسپورٹ ہو جاتی ہے چیز ادھر کی ادھر رہ جاتی ہے اور جس بندے کی چیز ہوتی ہے لیٹ سپوز شوگر ہے تو شوگر پاکستان میں ہی رہ جاتی ہے اس پہ حکومت سے ریبیٹ پہ مل جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جب وہ شوگر پاکستان میں سیل کر لیتے ہیں تو وہ سیل بہت زیادہ منافع ان کو دے جاتی ہے ریبیٹ کی شکل میں بھی سیم آئٹم پہ جو ہے نا پروفٹ مل جاتا ہے اور لوکل مارکیٹ میں سیل کرنے پہ بھی اس پہ پیسے مل جاتے ہیں ابھی ایک اور جو نیوز سامنے آئی ہے جو ڈیٹا سامنے آیا ہے اور ٹوینٹی ففتھ کمنگ ٹوینٹی ففتھ تک یہ چیزیں اور بھی کل کے سامنے آ جائے گی کہ جو شوگر مافیا ہے ان کے گھروں میں جو ملازمین ہے ڈرائیور ہے خان سامہ ہے دھوبی ہے جو جتنے بھی ملازمین ہیں ان لوگوں کے نام پہ شوگر لی گئی ہے ایک شوگر مل جب شوگر سیل کرتا ہے تو موسٹلی یہ اس وقت یہ ہر میں استعمال ہوتے ہیں اور ٹوینٹی ففتھ تک اور بھی یہ چیزیں کلیئر ہو جائے گی کہ شوگر اپنی ہی بندے کے نام پہ پرچیز کر لیتے ہیں اور ذخیرہ اندوزی کر کے جب ٹائم آتا ہے تو اس کو نکال کر ری سیل کر لیتے ہیں زیادہ پیسہ کمانے کے لیے کیونکہ ضروری بات ہے کہ شوگر ملنے شوگر سیل کرنی ہی کرنی ہوتی ہے اور شو بھی کرنا ہوتا ہے کہ کس کس کو ہم لوگوں نے چینی سیل کی ہے تو ریبیٹ ایکسپورٹ اور باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ اپنے گھر کے ملازمین کے نام پہ جس طرح بے نامی اکاؤنٹ آ رہے تھے پہلے تو ابھی بے نامی شوگر پرچیزر بھی سامنے آ رہے ہیں اور کافی آ چکے ہیں ٹوینٹی ففتھ تک پورا کا پورا ڈیٹا آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا تو پاکستان کو یہ جو مافیا ہے وہ شوگر مافیا ہو لینڈ مافیا ہو حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ان کی تعداد بہت کم ہے انتہائی کم تعداد میں ہے لیکن پاکستان کو بہت بڑا نقصان یہ دیتے آ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی یہ دیتے رہیں گے کوشش کم از کم یہ کرتے رہیں گے کہ اپنی خاطر اپنے بینک اکاؤنٹ کو بڑھانے کی خاطر اپنے فائدے کی خاطر یہ پورے پاکستان کو بھی دھاؤ پہ لگا سکتے ہیں ناجرین تدرین شکریہ